from NCRT test book from the topic magnetism and matter topic la irundhu example 5.11 sum pannalam parunga a domain in ferromagnetic ion is in the form of a cube of side length 1 micrometer estimate the number of ion atoms in the domain and the maximum possible dipole moment and the magnetization of the domain the molecular mass of ion is 55 gram per mole and its density is 7.9 gram per centimeter cube assume that each ion atom has a dipole moment of 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square adavad undu ferromagnetic substance la undu the domain 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 ah pirinjirukum or domain udiye volume undu cube shape la irukku nu solitaanga and the cube ku side length undu 1 micrometer kuduthirukanga ipo enna question ketrukanga na estimate the number of ion atoms in the domain and adavad number of atoms in the domain la irukku dhaan adhu undu maximum possible dipole moment ketrukanga appadina and the domain la irukra ella atom um undu அதனுடைய மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து மேக்னடைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க மாலிகுலர் மாஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராம் பர் மோல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் அயன் சப்ஸ்டன்ஸில் ஒன் மோல் ஆஃப் அயன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு அயன் ஐட்டமுடைய மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஈச் ஐட்டம் இது வந்து டென்சிட்டி எடுத்துங்க இது மாலிகுலர் மாஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சைட் லெங்க் வந்து ஒன் மைக்ரோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் எடுத்துக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் தி கியூபுக்கு என்ன ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு கியூப் சைடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓல் கியூப் போட்டுங்க அப்போ இந்த த்ரீயும் மைனஸ் சிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட்னு வரும் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது வந்து டென் பவர் அதாவது வால்யூம் வந்து டென் பவர் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் மீட்டர் கியூபில் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது சென்டிமீட்டர் கியூபில் எடுத்தோம்னா எவ்வளோ வரும்னா வால்யூம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஒரு மீட்டர் கியூப் வந்து டென் பவர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ வால்யூம் வந்து இது டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டினும் டென் பவர் சிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் கியூபில் வருது ஸோ அப்போ வால்யூம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் கியூபு இதே மீட்டர் கியூப்லனா வால்யூம் வந்து டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குப்பா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு புரிஞ்சிச்சு வால்யூம் அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ப நம்பர் ஆஃப் அயன் ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் அயன் ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராமில் வந்து ஒரு மோல் ஆஃப் ஐட்டம் இருக்கும் சரிங்களா அந்த அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டென்சிட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரணும் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா இப்போ டென்சிட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குது வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு இருக்குது இந்த சென்டிமீட்டர் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னா அது செவன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கிராம் அப்போ மாஸ் அந்த டொமைனுடைய மாஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் கிராம் இவ்வளோ இருக்குப்பா ஓகேங்களா சரி இது வந்து இது என்ன கிடச்சிருச்சு மாஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராமில் ஒன் மோல் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கும் அதாவது இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் அயன் அயனில் எத்தனை பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா ஒன் மோல் அதாவது அவகாற்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிராமில் ஒரு கிராம் ஆஃப் அயன் கண்டைன்ஸ் அவ் மணி பார்ட்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா அவகாற்ற நம்பர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கணும் நமக்கு எத்தனை கிராமில் வேணும் செவன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கிராமில் வேணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் செவன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கிராமில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு கிராமில் அவகாட்டம் நம்பர் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ செவன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கிராமில் செவன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு அவகாட்டம் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கிடச்சிடும் இதை சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை கிடைக்கும் அப்படின்னு ப
அப்போ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் டைப்பல் மூமெண்ட்னால் எல்லா ஆட்டமும் சேம் டைரக்ஷனில் மேக்னடிக் மூமெண்ட் இருக்குது அந்த டொமைனில் நிறுத்துக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டமுக்கு மேக்னடிக் மூமெண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா என் ஆட்டம்ஸ்க்குனா என் இன்ட்டு மேக்னடிக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் மேக்னடிக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அப்போ என்னன்றது எவ்வளோ வந்திருக்கு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டென்னு வந்திருக்கு இன்ட்டு மேக்னடிக் மூமெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணால் நியர் எவ்வளோ வரும்னா எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் அப்படின்ட்டு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் வரும் இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா எயிட்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் இந்த மேக்னடிக் மூமெண்ட்டுக்கு யூ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போது மேக்சிமம் மேக்னடிக் மூமெண்ட் வந்து என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சாரி மைனஸ் தேர்ட்டின் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் மைனஸ் தேர்ட்டின் ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்துருது ஸோ இது டைப்பல் மூமெண்ட் புரிஞ்சு அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது மேனலைசேஷன் ஸோ மேனலைசேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ மேனலைசேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா கேபிட்டல் அமௌண்ட் வந்து மேனலைசேஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த மேக் மேனலைசேஷன் ஈக்குவல் டு மேக்னடிக் மூமெண்ட் பர் வால்யூம் இந்த வால்யூம் எந்த வால்யூம் போடணும்னா டொமைன் வால்யூம் போடணும் சரிங்களா அப்போ மேக்னடிக் மூமெண்ட் எவ்வளோ வந்துருக்கு நமக்கு மேக்னடிக் மூமெண்ட் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா எயிட் இட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் டிவைட் பை வால்யூம் டிவைட் பை வால்யூம் வால்யூம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டின் கண்டுபிடிச்சோம் சரிங்களா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே மேக்னடிக் மூமெண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த வால்யூமுக்கு என்னென்னா யூனிட் மீட்டர் க்யூப் அப்போ இந்த மீட்டர் ஸ்கொயரும் மீட்டர் க்யூபுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் ஆம்பியர் பர் மீட்டர்னு இருக்கும் ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் இதுதான் மேக்னடைசேஷன் 